ஹாய் ஹலோ வெல்கம் டு மாரல் மேட்டிக்ஸ் இன்னைக்கு என்ன வீடியோ பார்க்க போகிறது தெரியுமா மேம் இன்றைக்கும் எக்ஸ் வையா மேம் இன்றைக்கும் அது ஜிப்ரா மேம் இன்றைக்கு கிராஃபா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இன்றைக்கி கண்டிப்பாக அது கிடையாது இன்றைக்கி வந்து இந்த மெனிமெட்லாம் வந்து ஒரே மாதிரியோ அதே மாதிரி பார்க்கறத விட்டுட்டு சேம் எக்ஸ் ஒய் நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள் இங்கே போடுங்க இங்கே பாயிண்ட் பண்ணுங்கள் அந்த மாதிரி இல்லாமல் கொஞ்சம் நம்ம விளையாட்டு போக்கில் நம்ம விளையாண்டே போகலாம் அப்போ தான் கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிவாகவும் உங்களுக்கும் இருக்கும் எனக்கும் டீச் பண்ணுறதுக்கு இது இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் ஸோ சைமல் தினேசாக நம்ம சப்ஸ்கிரைபர் வேறு ஒருத்தர் கேட்டுகிட்டே இருந்தாங்க அவங்களுக்காகவும் நம்ம சைமல் தினேசாக ஒரு சாப்டர் பார்க்க போகிறோம் என்ன சாப்டர் அப்படின்னா லாஸ்ட் சாப்டர் ப்ரபுலிட்டி நிகழ் தகவல் நீங்கள் கிரிக்கெட்லாம் பார்த்துருக்கீங்களே டிவியில் கிரிக்கெட்லாம் பார்க்கும்போது இந்த டீம் ஃபஸ்ட்டு பேட் பண்ண போதா இல்லை அந்த டீம் ஃபஸ்ட்டு பேட் பண்ண பேட்டிங் பண்ண போதா அப்படின்னு கேட்கும்போது என்ன பண்ணுவாங்க ஒரு காயின் டாஸ் பண்ணுவாங்க ஒரு காயின் யா இந்த காயினை இது டாஸ் பண்ணி இப்போ சொல்லுங்கள் நீங்கள் உங்களுக்கு என்ன வேணும் நீங்கள் பேட்டிங் பண்ணலாமா நான் பேட்டிங் பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் ஹெட்டாக டெய்லா ஹெட்டாக பார்க்கலாம் நோ இட் வாஸ் டெய்ல் அப்போ இது என்னோட டர்ன் தான் அடி இந்த மாதிரி ஜாவியோட போகும்போது நமக்கு இன்னும் ஈஸியாக நமக்கு வந்து புரியும் ஸோ இந்த மாதிரி காயின் விளையாட்டு மட்டும் இல்லை நிறைய இந்த விளையாட்டு நம்ம பார்க்கலாம் எக்ஸாம்பிள் நம்ம டைஸ் பார்க்கலாம் கார்ட்ஸ் கூட நம்ம விளையாடலாம் கார்ட்ஸ் உங்களுக்கு விளையாட்டுலாம் சொல்லுங்கள் நான் விளையாட உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன் ஓகே இப்போ ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு விளையாட்டை நம்ம விளையாட போகலாமா ஓகே ஆனால் இந்த விளையாட்டெல்லாம் விளையாடுறதுக்கு முன்னாடி நான் சில ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் சொல்லுது எப்படி நீங்கள் இப்படி கிரிக்கெட்டுக்கெலாம் வந்து சம் ரூல்ஸ் வச்சுருக்கீங்களோ நம்ம விளையாடுறதுக்குள்ள நானே ரூல்ஸ் சொல்லிடுறேன் இப்போ நான் தானே ஜெயித்தேன் ஸோ நானே ரூல்ஸ் சொல்லுவேன் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணும் ஓகே ஸோ இப்போ நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாமா சில விஷயத்துக்கு வந்து நம்மளால் வந்து நமக்கு நம்மளால் தெளிவாக முடிவே எடுக்க முடியாது இப்போ சொன்னீங்களே பேட்டிங்காக பவுலிங் அப்படிங்கும் போது நமக்கு அந்த இடத்துல தெரியாது ஸோ அதுக்காக நம்ம ஒரு விஷயத்த நம்ம வந்து அந்த இடத்துல யூஸ் பண்ணுறோம் ஒரு மெத்தடை அந்த இடத்துல யூஸ் பண்ணுறோம் என்ன மெத்தட் இப்போ பண்ணோம் காயினாக டாஸ் பண்ணோம் இந்த டாஸ் பண்ணுறதுனால என்ன நமக்கு கிடைச்சிது அப்படின்னா யார் பேட்டிங் பண்ணலாம் யார் பவுலிங் பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஒரு கிளியராக ஒரு வே ஒரு பாத் கிடைச்சிது கரெக்டாக அந்த மாதிரி இந்த மாதிரி ஒரு அன்சர்டனிட்டி அன்சர்டன் திங்ஸ் அதாவது நிச்சயமற்றவைகளை எதுன்னு கண் கான்ஃபிடண்ட்டாக சொல்ல முடியாத அந்த சுச்சுவேஷனில் நமக்கு வந்து ஒரு வழி கொடுக்குது எப்படி வழி கொடுக்குது மெஷர் பண்ணுற மூலயமாகவும் கணக்கிடும் முறையிலையும் அதே வந்து குவான்டிஃபையிங் அளவிடும் முடிவுகளையும் கணக்கிடக்கூடிய அந்த ஒரு வழிமுறை இல்லைன்னா சில சூழ்நிலையில என்ன வரும்னா அளவிடக்கூடியதா வரும் அந்த மாதிரி அளவிடக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை ஒரு வெ ஒரு வே ஒரு மெத்தட் எதுக்கு அந்த அன்சர்டனிட்டி திங்ஸ்க்கு நமக்கு அந்த இடத்துல உறுதியா சொல்ல முடியாத ஒரு சூழ்நிலை நம்ம மாட்டிக்கிட்டோம் இப்ப வந்து நம்மளே நம்ம லைஃப்ல கூட ஒரு சுச்சுவேஷன்ல நம்ம எங்க போறதுன்னு தடு ரெண்டுமே நல்ல வழி ஆனா நம்மளால எதுவுமே தேர்வு எடுக்க முடியல அந்த மாதிரி டைம்ல கண்டிப்பா அந்த மாதிரி காயின் டாஸ் வந்துடும் நான் நிறைய டைம் இந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ணியிருக்கேன் அந்த மாதிரி ஒரு இக்கட்டான சூழ்நிலையில நமக்கு வந்து கை கொடுக்கறது இந்த மெத்தட் அந்த மெத்தட் கணக்கிடதாகவும் இருக்கலாம் அளவிடதாகவும் இருக்கலாம் ஸோ த வே ஆஃப் மெஷரிங் ஆர் குவான்டிஃபையிங் அன்சர்டன் திங்ஸ் அன்சர்டனிட்டி அன்சர்டன் சுச்சுவேஷன்ஸ் என்ன வேணா வச்சுக்கலாம் திங்ஸ் சுச்சுவேஷன்ஸ் வாட் எவர் இட் இஸ் அந்த இடத்துல நமக்கு கைக்கு கை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு வழி தான் ப்ராபபிலிட்டி நிகழ் தகவு நிகழ் தகவு இந்த ஒரு விஷயம் நம்ம லைஃப்ல நீங்க வந்து ஒவ்வொரு டைம்லயும் உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப வந்து ஹெல்ப் பண்ணும் அந்த ஒரு மெத்தட் தான் இது மேம் நீங்க இப்படி சொல்றீங்க அன்சர்டன் இது மொட்டையா சொன்னேன் அப்படி மேம் சரி நம்ம இப்ப சப்ஜெக்ட்குள்ள போற மாதிரி பார்த்தோம்னா இதை வந்து நம்ம எக்ஸ்பிரிமெண்ட்ஸ் எடுத்துக்கலாம் நமக்கு வந்த எப்படி சொல்றது வாழ்க்கையில ஒவ்வொரு சோதனைகளும் நம்ம கடந்து கடந்தா வரணும்னு அந்த சினிமா சினிமால எல்லாம் அப்படி சீரியஸா டைலாக்ஸ் வரும் தெரியுமா அது மாதிரி இந்த எக்ஸ்பிரிமெண்ட்ஸ் நம்ம வச்சுக்கலாம் சோதனைகள் சில சோதனைகள் வந்து எப்படி இருக்கும் உறுதியானதா இருக்கும் எப்படி இருக்கும் ரொம்ப கான்பிடண்டா சொல்லலாம் இது கேன்சர் இதான்பா நச்சுன்னு ஆணி லட்ச மாதிரி சொல்லலாம் சில கான்பிடன் சில சிலது வந்து உறுதி ஏற்றது நம்மளால அதுக்கு ஒரு டெசிஷன் ஒரு ரிசல்ட் நம்மளால சொல்லவே முடியாது இருக்கும் ரிசல்ட் பட் அந்த டைம்ல அதுக்கான ரிசல்ட் நம்மளால கொடுக்க முடியாது
deterministic experiment இது வந்து random experiment உருதி எத்தும் சொல்லாம் இன்னோல் பெரு sum of wipe அதாது உருதி எத்தும் உருதில் sum of wipe சொல்லும் போது result நமக்கு தரியும் எல்லாதுக்கு equal நாம் வந்து அந்த resultக்கு வந்து எப்படி குடுக்கிறது ஒரு equal ஒரு point குடுக்கிறம் மறி எல்லாத்தியும் equal விச்சு பார்க்கிறது okay so deterministic அப்படியும் போது உங்களுக்கு இன்னும் உங்களுக் தெரியும் 1 degree Celsius equal to எவ்வள Fahrenheit அது என் மறி 1 meter equal to எத்தன centimeter அந்த மறி இந்த மறி வரையரத்து அல்ரடி define பண்ணி வெச்சிருப்பாம் கரட்டா define பண்ணி வெச்சிது Ohm's law அப்பு என்ன சொல்ல போனா Newton's law நான் உங்களுக்கும் பிடிக்குனேன் so ஓவரு விசைக்கும் அதற்கு சமமான define பண்ணி வெச்சது எல்லாமே எதுக்கேல வருந்துனா deterministic experiments இந்த மறி ஒன்னும் நான் நம்ம define பண்ணி வேக்கதல்லா deterministic experiments வா, மாம் இதல்லாம் okay எனக்கு farm, அப்பனா நீங்கள் கண்ணம் முடிக்கு சொல்லாம் farmல வருது இந்த மறி வந்து situations இது எல்லாமே வந்து deterministic கண்டிப்பா, அதுவுட இது வந்து அந்த experiment வந்து உருதியாருக்கு இப்படுதான் இப்படுதான் இந்த நம்பர் கொட்டைக்கு வேண்டும் நீங்கள் எத்தந்தரா ரிப்பிரிடா போட்டு போடு பாருங்கள் உங்களுக்கு answer அதியா இப்போ 1 meter நும்மது நமக்கு இதுதான் formula இதை விட்டுலாம் in case இப்போ Ohm's law அதை மறி e equal to u plus 18 சொல்டு இந்த physics லேலாம் formula படிப்போம் இது தொடக்க திசைவேகம் இறு திசைவேகம் இது முடுக்கம் acceleration velocity படிக்கிறோம் இதுக்கலாம் இங்க value கொடுக்கும் போது same answer தான் கடிக்கும் நீ எத்தந்தரவ குடுத்தானும் சரி நாம் வேறக்குடி answer அந்த particular அந்த answer இதை வரு இந்த மாரிந்துனா அந்த சோதனிகள் என்ன அந்த experiments என்ன deterministic உருதியானது சில சோதனிகள் வந்து நம்ம கண்டை பிடிக்கும் உங்களுக்கு நான் புரியை வருக்கு நான் இதை வடும் மட்டேன். Tossing a coin எடுத்து நான் உங்களுக்கு தெரியும் எட்டும் கடைக்கலாம் தெய்லும் கடைக்கலாம். ஆனா இந்த தைம்ல என்ன கடைக்கும் தெரியால். Result வந்து either head or tail but now the income was we don't know. Correct no? இப்பன் அவுக்கு அது தெரியால். அதுதான் சொல்லும். இந்த மாதி ஆனா எட்டும் Random, random, நமக்கு எதாது உன்னு கடிக்கும். ரெண்டுக்கு equal possibilities இருக்கும். So, இந்த மாருக்கு experiments அல்லா, நம்ப பார்க்கலாம். So, random experiments, அதில் என்ன நம்மாம் வரும் அப்படின்னா, இப்பு பார்க்கும். இப்பு நம்ம வந்து random experiment, அப்படின்னை என்ன பார்க்கலாம். அதாது summer wipe சோதனைகள். summer wipe சோதனைகள். அதுதான் நம்ம் பார்த்தா பார்க்கப் போகும். அதுவை exam நான் என்ன அடுத்துக்கும்னா tossing a coin. இப்போ நாம் உன்னாடி சொன்னமாவுதான் அதை வைச்சு உங்களுக்கு நல்ல தெலியும் வைச்சுவேன். நல்ல புரியும் வைச்சுவேன். அதுக்கப் பிரப் போர் examல் உங்களுக்கு easyயாப் பிரியும். So tossing a coin இது ஒரு சமாவைப்பு நிகல்சி. பெஸ்டு நாம் வந்து ஒரு ட்ரையல் ஒச்சுமா ஒரு ச்டோக் வைச்சு ஒரு அடிடிப்பீங்களே சோல் இது வந்து ஒரு முயர்ச்சி இது என்ன சொல்லுவாங்க முயர்ச்சி இங்கிஷ் என்ன சொல்லுவாங்க ட்ரையல் என்ன சொல்லுவாங்க ட்ரையல் டாசிங்க காய்ந்து ஒரு random experimentல ஒரு ட்ரையல் ஒரு random experimentல இது ஒரு ட்ரையல் இப்பன்னா நாம் வந்து வரும் வரும் முத்திரியும் என்ன ஒரு கோயின்ன ரிண்டு பக்கந்தா இருக்கு ஒன்று ஒன்று head வரும் பிலின்னா tail வரும் ஒன்று தலை பூ வரும் தெரியும் சுரி நாமாக இது என்ன நமக்கு தெரியும் அப்படிலா என்ன விலைருங்கரது முன்னாடியே தெரியும் சு இதனம் என்ன சொல்கிறான் அப்படின்னா outcome என்ன outcome வரும் த ஒரு கோயினை டாஸ் பண்ணா என்ன வரும் ஒன்று தட வரும் ஒருக்கினா போகிறுவிலும் அது தெரியுங்கதுதா ஒரு விலைவு இங்கிலிஷ்ல அவுக்கம் இப்பே என்ன சொல்லாங்கனா அந்த விலைவு ஒன்று ஒன்று என்ன அந்தராமா கூறு புள்ளி கூறு புள்ளி அதாவது 
எப்படி சொல்றோம்னா செட் லாங்குவேஜ் எல்லாம் படிச்சிருப்போம் ஏ ஈக்குவல் டூ டூ த்ரீ ஃபோர் அப்படிங்கும்போது ஒரு செட்ல இதெல்லாமே வந்து உறுப்புக்கள் அப்படின்னு சொல்றோம்ல எலமெண்ட்ஸ் உறுப்புக்கள் மூணு டூங்கிறது ஒரு எலமெண்ட் ஆஃப் செட் ஏ த்ரீ இஸ் எலமெண்ட் ஆஃப் செட் பி மூணுங்கிறது ஒரு உறுப்பு எந்த கணத்துல ஏ கணத்துல அந்த மாதிரி உறுப்பு சொல்ற மாதிரி நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு அந்த விளைவுமே அந்த எக்ஸ்பெரிமெண்டோட உறுப்பு அதாவது கூறு புள்ளின்னு சொல்லுவோம் இந்த இடத்துல தமிழ்ல கூறு புள்ளி இங்கிலீஷ்ல வந்துட்டு சாம்பிள் பாயிண்ட் என்னன்னு சொல்லுவோம் சாம்பிள் பாயிண்ட் புரிஞ்சுதா நம்ம செட் லாங்குவேஜ்ல எப்படி ஒரு உள்ள இருக்க ஒவ்வொன்றையும் நம்ம எலமெண்ட்ஸ் சொல்றோமோ அது மாதிரி நம்ம ரேண்டம் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் என்னன்னு சொல்லுவோம்னா கூறு புள்ளி சாம்பிள் பாயிண்ட் நம்ம சொல்லுவோம் ஓகேவா இப்ப அடுத்தது என்னன்னா எப்படி வந்து அந்த எலமெண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து ஒரு பிளவர் பிராக்கெட் போட்டு அதை ஒரு செட்டுன்னு சொல்றோம் ஓகேவா எலமெண்ட்ஸ் எல்லாம் ஒரு பிளவர் ஒரு பிளவர் பிராக்கெட் குள்ள போட்டு ஒரு செட் அப்படின்னு சொல்ற மாதிரி இங்கேயும் அதே மாதிரி பிளவர் பிராக்கெட் தான் யூஸ் பண்ணுவோம் அந்த பிளவர் பிராக்கெட் நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம்னா சாம்பிள் சாம்பிள் ஸ்பேஸ் கூறு வெளி என்னன்னு சொல்லுவோம் அங்க செட்டுன்னு சொல்லுவோம் இங்க என்ன சொல்லுவோம் கூறு அதே மாதிரி செட்ட அப்படியே நான் வச்சுக்கோங்க செட் லாங்குவேஜ் உள்ள இருக்கிற எலமெண்ட் இன்டிவிஜுவலா இருக்கா அது கூறு புள்ளி சாம்பிள் பாயிண்ட் அத வந்து ஒரு பிளவர் பிராக்கெட்ல கலெக்ஷனா ஒரு தொகுப்பா நம்ம எக்ஸ் டினோட் பண்ணி எழுதணும் அப்படின்னா அந்த தொகுப்பை வந்து என்னன்னு சொல்லுவோம் கூறு வெளி சாம்பிள் ஸ்பேஸ் ஓகேவா இப்ப இதுல வந்து சாம்பிள் ஸ்பேஸ் இருக்கு இப்ப அதே மாதிரி நீங்க செட் லாங்குவேஜ் கோங்க இப்ப நான் ஏ ஈக்குவல் டு ஃபைவ் டென் இந்த மாதிரி ரெண்டு எலமெண்ட் இருக்கு இதுக்குள்ள பின்னு ஒரு சப்செட் எடுக்கிறேன் சப்செட்ல ஃபைவ் மட்டும் எடுத்துக்கிறேன் எப்படி இந்த ஏங்கிற பெரிய செட்டுக்குள்ள இருந்து ஒரு ஒரு எலமெண்ட் மட்டும் எடுத்து உட்கடமா போடுறோமோ சப்செட் கண்டுபிடிக்கிறோமோ அதே மாதிரி இந்த கூறுவெளியிலும் நம்ம ஹெட்னு எடுத்துக்கலாம் டென் ஏதாவது எதுவுமே எடுத்துக்கலாம் அந்த மாதிரி எஸ்ன்னு எடுத்து நம்ம ஒரு சப்செட் சிம்பிளா சொல்ல போனா ஒரு உட்கணத்தை நம்ம கொண்டு வரலாம் அப்படி கொண்டு வந்தோம் அப்படின்னா அது பேரு நிகழ்ச்சி தமிழ்ல நிகழ்ச்சி அதாவது ஈவெண்ட் இது எப்படி டோட் பண்ணுவாங்க இ சாம்பிள் ஸ்பேஸ் எப்படி டோட் பண்ணுவாங்க எஸ் இந்த ஃப்ளோ சார்ட் தெரிஞ்சிச்சுன்னா உங்களுக்கு ப்ராபபிலிட்டி ஃபிங்கர் டிப்ஸ்ல இருக்கும் ஒண்ணுமே இல்ல ஃபர்ஸ்ட் கொடுக்குற ரேண்டம் எக்ஸ்பிரிமெண்ட்டை நம்ம வந்து சமவாய்ப்பு சொல்றீங்க ஒரு டாஸ் இந்த காயின் ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கணும் அந்த டாஸ் பண்ற அந்த ட்ரை அந்த ட்ரைய வந்து நம்ம ட்ரையல் சொல்றோம் முயற்சி ஸ்டார்டிங்ல அதுல இருந்து நமக்கு என்ன விளைவு கிடைக்கும்னு யோசிக்கிறது வந்து அந்த விளைவுகளை வந்து நம்ம அவுட் கம் ஹெச் கம் அப்படிங்கிறத விளைவு இல்லைன்னா அவுட் கம் சொல்றோம் இந்த அவுட் கம் வந்து நம்ம தனித்தனியா நம்ம எப்படி சொல்றோம்னா கூறு புள்ளி அதாவது சாம்பிள் பாயிண்ட் செட் லாங்குவேஜ் ஞாபகம் வச்சுக்கணும்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா அது வரும் கூறு புள்ளி அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இந்த கூறு புள்ளிய ஒரு இந்த பிளவர் பிராக்கெட் போட்டு ஒரு தொகுப்பா கொடுக்கறது கூறு வெளி ஸோ கலெக்ஷன் ஆஃப் சாம்பிள் பாயிண்ட்ஸ் இஸ் நோன் அஸ் சாம்பிள் ஸ்பேஸ் ஓகே கலெக்ஷன் ஆஃப் சாம்பிள் பாயிண்ட்ஸ் இஸ் நோன் அஸ் சாம்பிள் ஸ்பேஸ் ஓகே இதுல வந்து எப்படி செட்ல நம்ம வந்து சப்செட் நம்ம உட்கணம் எடுக்கிறோமோ அதே மாதிரி இதுலயும் நம்ம உட்கணமா எடுக்கலாம் எஸ் ஈக்குவல் டு இந்த இடத்துல எஸ் ஈக்குவல் டு எடுக்கிறதுல நீங்க இ ஈக்குவல் டு போடுறதுனா இன்னும் உங்களுக்கு ஈஸியா புரியும் நான் ஸ்டார்டிங் அப்படி இருக்காக எக்ஸ்டன் போட்டேன் இ ஈக்குவல் எடுத்தீங்கன்னா இது ஒரு நிகழ்ச்சி உட்கணம் ஒரு ஈவெண்ட் இது ஒரு நிகழ்ச்சி இது ஒரு உட்கணம் ஈவெண்ட் அவ்வளவுதான் இதை வச்சுதான் உங்களுக்கு வந்து ப்ராப்ளம் கேட்பாங்க நான் எக்ஸாம்பிள் டாசிங் என் காயின் மட்டும் எடுத்திருக்கேன் இது மாதிரி இன்னும் நிறைய ரேண்டம் எக்ஸ்பிரிமெண்ட்ஸ் இருக்கு அதெல்லாம் நம்ம வரப்போற வீடியோல பார்க்கலாம் சோ கீப் வாட்சிங் இதுல ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தா கண்டிப்பா கேளுங்க கமெண்ட் செக்ஷன்ல சொல்லுங்க நான் கண்டிப்பா அதை கிளாரிஃபை பண்ணி வைக்கிறேன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்க நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க ஸோ லேர்ன் மேக்ஸ் பை டூயிங் மேக்ஸ் தேங்க்யூ